అతి చిన్న వయసులోనే సినీ పరిశ్రమలో బాల నటుడిగా రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసి హాస్య నటుడిగా అందలమెక్కి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక పేజీని లిఖించుకొని తనకు వచ్చిన సంపాదనలో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఆలీ గురించి ఈ రోజు మన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అక్టోబర్ పదిన రాజమండ్రిలో ఒక నిరుపేద ముస్లిం కుటుంబంలో అబ్దుల్ షుబాన్ అలియాస్ మహమ్మద్ బాషా జైతున్ బీబీ దంపతులకు జన్మించాడు మహమ్మద్ అలీ అలియాస్ అలీ అలీకి ఒక అక్క ఇద్దరు చెల్లెళ్లు ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు అలీకి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాటకాలు చూసేవాడు అలాగే ఎటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా వెళ్లి చూసేవాడు ఆరవ సంవత్సరం బడిలో వేసినా చదవడానికి పెద్దగా వెళ్లేవారు కాదు తండ్రి మిషన్ పని చేసి సంపాదించే డబ్బుతో ఐదుగురు పిల్లలు పెంచుతూ ఇల్లు గడవడం కష్టమవుతుందని అప్పటి నుంచే అతని మనసులో ఏదో ఒక వెలితి మొదలయ్యేదట అందుకే ఏదైనా పని చేసి పది రూపాయలని సంపాదించి అమ్మ చేతిలో పెట్టాలని అతని మనసు ఎప్పుడూ ఊగిసలాడుతుండేదట ఆ ఉద్దేశంతో శ్రీపాదజిత్ మోహన్ మిత్ర బృందంలో మిమిక్రీ చేయడం డాన్సులు చేసి ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవాడు ఆ ప్రదర్శనలు ఇచ్చినప్పుడే షోలే సినిమాలో అమితాబ్ చెప్పిన డైలాగ్స్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ చెబితే ఎలా ఉంటుందో తన మిమిక్రీలో భాగంగా చెప్పేవారు అది ప్రేక్షకులకి బాగా నచ్చి ఎంతో కొంత డబ్బులు అదనంగా ఇచ్చేవారు ఆ వచ్చిన డబ్బులతో ఐదు రూపాయలు తను ఉంచుకుని మిగతా డబ్బులు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇచ్చేవారు అప్పుడు తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉండేదట అతను ఉంచుకున్న ఐదు రూపాయలతో సినిమాలు చూసేవాడు ఎక్కువగా ఎన్టీఆర్ సినిమాలు చూసేవారు అదే సమయంలో కె విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వంలో ప్రెసిడెంట్ పేరమ్మ సినిమా షూటింగ్ రాజమండ్రిలో జరిగినప్పుడు యూనిట్ ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి వెళ్లినప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి అలీ మిమిక్రీని చలాకితనాన్ని మెచ్చి అదే సినిమాలో అప్పటికప్పుడు బాల నటుడిగా చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆ సినిమాలో నటించిన తర్వాత ఎలాగైనా మద్రాసు వెళ్లి సినిమాలు నటించాలని పది సంవత్సరాల వయసులోనే ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా మద్రాసు వెళ్లి సినీ ప్రయత్నాలు చేశాడు మద్రాసులో ఉన్న తెలుగు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా తనకు తెలిసిన మిమిక్రీ డాన్స్ చేసి చూపించడంతో పునాదిరాళ్లు ఘరానా దొంగ దేవుడు మామయ్య సిరుమల్లి నవ్వింది ముక్కోపు వంటి ఏడు సినిమాల్లో నటించాడు అప్పుడప్పుడు వచ్చే అవకాశాలు వాళ్ళు ఇచ్చే అరకొర పైసలు సరిపోక మద్రాసులో ఉండడం ఇబ్బందిగా ఉందని తిరిగి రాజమండ్రి వచ్చేశారు అదే సమయంలో ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు భారతీ రాజ దర్శకత్వంలో సీతాకోక చీలిక సినిమా నిర్మించబోతున్నారు అందులో బాల నటుల కోసం వెతకగా అలీ నటించిన సినిమాలు చూసి రాజమండ్రిలో ఉన్న అలీకి ఉత్తరం రాసి రమ్మని చెప్పారు ఆ ఉత్తరం వాళ్ళ నాన్నగారికి చూపించాడు అది చూసిన వాళ్ళ నాన్నగారు మద్రాసు వెళ్లి చెట్లు అవ్వగాలనుకుంటే అక్కడే ఉండు లేదంటే రాజమండ్రి వచ్చి ఏదో ఒకటి చేసుకో అంతేగాని అటు ఇటు తిరగకు అని చెప్పి పంపించారు అలీ మద్రాసు వచ్చాక భారతీరాజు గారి ముందు ఆడిషన్ చేసి చూపించాడు అలీ మిమిక్రీ యాక్టింగ్ చురుకుదనం మెచ్చిన భారతీరాజు గారు సీతాకోక చిలుకలో బాలనటుడిగా మంచి లీడున్న పాత్ర ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో విడుదలైన ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వడం అలీకి మంచి పేరు రావడం వరుసగా అవకాశాలు రావడం చకాచక జరిగిపోయాయి బాలనటుడుగా సుమారు మూడు వందల సినిమాల్లో నటించాడు ఆ వచ్చిన డబ్బులతో తను కొంత ఉంచుకుని మిగతా డబ్బులు ఇంటికి పంపించేసేవారు అప్పట్లో నెలకి మెస్ బిల్లు ఏడు వందల రూపాయలుంటే ముందే రెండు కార్డులు తీసుకునేవాడట తరువాత వచ్చే నెల ఎలా ఉంటుందో తెలియక అలా బాలనటుడి నుండి ఎదుగుతూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ప్రవేశించాక కామెడీ పాత్రలు ఇచ్చేవారు దర్శకులు నిర్మాతలు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా తన ఎనిమిది సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ పడ్డాడు అటువంటి సమయంలో ఈవివి సత్యనారాయణ గారు ప్రేమ ఖైదీ సినిమాలో బ్రహ్మానందం బాబు మోహన్ కాంబినేషన్ లో మంచి పాత్ర ఇచ్చారు ఈ సినిమాతో మంచి పేరు వచ్చింది అలీకి అలాగే ఈవీవీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మరో సినిమా జంబలకిడి పంబ సినిమా షూటింగ్ గ్యాప్ లో అలీ మరొక లేడీ ఆర్టిస్టు ఎంత చేట అంటూ మలయాళ భాష మాట్లాడుకోవడం విన్న రచయిత దివాకరం బాబుకి ఆ భాష బాగా నచ్చి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఆ తర్వాత వచ్చిన రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు సినిమాల్లో ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి చెప్పి మరి అతన్ని పెట్టించి ఆ భాషని అతనితో మాట్లాడించారు ఎవరికి అర్థం కాని మలయాళి భాష మాట్లాడుతూ చివరికి ఎంత చేట అంటూ బ్రహ్మానందాన్ని ఏడ్పించి విపరీతమైన ఆశయాన్ని పుట్టించాడు ఇందులో అలీకి ఆరు సీన్లు ఉంటాయి కనిపించిన ప్రతి సీన్ లో ఫుల్ కామెడీ పండించాడు ఈ సినిమా తర్వాత వరుసగా చాలా సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి అప్పటి నుంచి బ్రహ్మానందం తర్వాత స్థానం అలీ ఆక్రమించడనే చెప్పాలి అదే సంవత్సరం మాయిలోడ్ ఆడియో ఫంక్షన్ లో చినుకు చినుకు పాటకు డాన్స్ ఇరగదీసిన అలీని చూసి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు వీడిలో ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందా అనుకుని అలీని తన ఆఫీసుకి పిలిపించి ఒక అగ్రిమెంట్ పేపర్ల మీద సంతకం చేపించి పదివేల అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు అలీకి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ఏంటిసారి ఇది అని అడిగాడు అలీ మనం యవ స్పీడ్ అనే ఒక సినిమా తీస్తున్నాం ఇందులో నువ్వే హీరో అని అసలు విషయం చెప్పారు అలీ జోక్ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాడు అగ్రిమెంట్ చదివ
టైప్ డైలాగ్ చెప్పించి ఎన్నో సినిమాలు హిట్లు కొట్టారు నిజానికి ఈ సినిమా కథ యశవి కృష్ణారెడ్డి గారు మొదట మహేష్ బాబు హీరోగా పెట్టి తీర్దామని కృష్ణ గారికి కథ చెప్పారు కృష్ణ గారికి విపరీతంగా నచ్చింది కానీ మహేష్ కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాడని ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆగి ఖచ్చితంగా చేద్దాం కృష్ణ అన్నారట దానికి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా సరే అన్నారు ఆ తర్వాత అలీ మాయిలో డాడీ ఫంక్షన్ లో డాన్స్ చేయడం మల్టీ టాలెంటెడ్ అని గమనించడం వలన అలీకి ఈ ఛాన్స్ వచ్చింది అలీ ఎమ్మెల్యేల తర్వాత ఘటోత్కచుడు పిట్టల దొర బలే పోలీస్ సర్కా సత్తిపండు అమ్మాయి కాపురం ముద్దుల మొగుడు అల్లరి పెల్లం ఆషాఢం పెళ్లి కొడుకు గంగమ్మ గారి మనవడు అల్లరి పెళ్లి కొడుకు హలో నీకు నాకు పెళ్లంట కాలేజీ స్టూడెంట్ అందరూ హీరోలే అక్కం బుక్కం గందరగోళం సోంబేరి హై క్లాస్ సత్తా లో క్లాస్ అల్లుడు వంటి యాభై రెండు సినిమాల్లో హీరోగా నటించాడు అయితే తను హీరోగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మర్చిపోలేదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తూనే అదే విషయాన్ని నిర్మాతలకు కూడా చెప్పేవారు ముగ్గురు మనగాళ్ల సమయంలో చిరంజీవి ఏదో పని ఉండి అలీని తన ఇంటికి పిలిపించుకున్నప్పుడు పవన్ కు చెప్పి అలీ వస్తాడు అతన్ని కూర్చోమను ఈ లోగా నేను వస్తానన్నారు అలీ వెళ్లగానే పవన్ రండి అలీ గారు అన్నయ్య చెప్పారు మీరు వస్తారని కూర్చుండి అని చెప్పి టీ కావాలా కాఫీ కావాలా అని అడిగి అలీకి కావాల్సింది తెచ్చిచ్చాడు ఆ విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ అలీ మొదటిసారి కలిశారు అలా చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్లినప్పుడల్లా మాటా మంతి కలిపి చాలా మాట్లాడుకునేవారట కాకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ కి సిగ్గు ఎక్కువగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అందుకే అలీనే ముందుగా కల్పించుకుని మాటలు కదిపేవారు ఆ తర్వాత పవన్ ఈవీవి గారి దర్శకత్వంలో అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి చేశారు ఇందులో అలీ నటించలేదు గాని ఆ తర్వాత వచ్చిన గోకులంలో సీత నుండి మొదలైన ప్రస్థానం తొలి ప్రేమ సినిమాతో బాగా బలపడింది ఎంతలా అంటే వీడు రే అనే స్థాయికి వెళ్లింది ఆ తర్వాత నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ప్రతి సినిమాలో అలీ ఉండాల్సిందే తొలి ప్రేమ తర్వాత దేవి పుత్రుడు ఈడియట్ శివమణి అమ్మ నాన్న ఓ తమ్లమ్మాయి వన్ ఫోర్ త్రీ షోపర్ పోకిరి పెళ్లైన కొత్తలో కథర్నాక్ దేశ ముదురు లక్ష్యం యమదొంగ చిరుత కంత్రి శౌర్యం కిక్ శంకం వీడు తేడా రేసుగుర్రం సుప్రీం రోగ్ ఇలా ఏడు వందల సినిమాలకు పైగా నటించి హాస్య నటుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు చిరుత సినిమా షూటింగ్ బ్యాంకాక్ లో జరిగినప్పుడు లక్ష్మీ పాత్రకి మొదట తనకి వేరే కాస్ట్యూమ్ ఇచ్చారు అవి పూరికి నచ్చక ఆ రోజుకి షూటింగ్ ఆపేసి అలీకి ముప్పై వేల బాతులు ఇచ్చి తనకి నచ్చిన కాస్ట్యూమ్ తెచ్చుకోమన్నాడు అలీ పూరి జగన్నాథ్ చెప్పినట్టే లేడీస్ కి సంబంధించిన కాస్ట్యూమ్ విగ్గు లిఫ్టిక్ నుండి మొత్తం సరంజామ కొనుక్కుని లక్ష్మీ గటప్ వేసుకుని బయటికి రాగానే చిరంజీవి ఫ్యామిలీ అరవింద్ గారి ఫ్యామిలీ చూసి విరగబడి నవ్వారట అప్పుడే తన క్యారెక్టర్ హిట్ అయిందనుకున్నాడు ఆ విధంగానే చిరుతు విడుదలైన తర్వాత అలీకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సౌర్యం మూవీలో జిమ్సన్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా పేరు వచ్చింది పూరి జగన్నాథ్ సినిమాల్లో కూడా ఇంచుమించు అన్ని సినిమాల్లో అలీ ఉంటాడు అలీ చేసిన ప్రతి సినిమాలో కామెడీ తనదైన శైలిలో పండిస్తాడు దర్శకులు రచయితలు అలీ పాత్రకి ఎక్కువగా డైలాగ్స్ రాయరంట తనకి పాత్ర తీరు తెన్నులు చెప్పి తననే చెప్పమంటారు అలాంటి సినిమాలు కోకోలలు ఖైదీ నెంబర్ వన్ లో చిరంజీవికి అసిస్టెంట్ గా మొదటి సునీల్ చేయాల్సిందే అతనికి ఈడ్ గోల్డ్ హే సినిమా షూటింగ్ డేట్స్ అడ్జస్ట్ కాకపోతే చిరంజీవి గారే ఆ ప్లేస్ లోకి అలీని పెట్టమన్నారు ఆ విధంగా అలీ అగ్ర కథానాయకుల నుంచి కొత్త హీరోల వరకు అందరికి కావాల్సిన నటుడయ్యాడు సినీ పరిశ్రమలో అందరితో స్నేహంగా సఖ్యంగా ఉంటూ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడంలో అలీ తరువాత ఎవరైనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మురళీమోహన్ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకుని ఆ పార్టీ తరఫున కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారం చేశాడు కూడా అదే సంవత్సరం తల్లిదండ్రుల్ని మక్కా పంపించి తన కోరిక తీర్చుకున్నాడు రెండు వేల సంవత్సరం తన తండ్రి మరణించడంతో మహమ్మద్ బాషా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి ప్రతి నెల నలభై మంది పేద కళాకారులకి వృద్ధులకి ఐదు రూపాయల మెడిసిన్ ఖర్చులు ఇస్తారు ప్రతి సంవత్సరం పేద మహిళలకు వితంతువులకు కుట్టు మిషన్లు వికలాంగులకు వీల్ చైర్స్ త్రీ వీలర్ సైకిల్స్ అలాగే ఎవరైనా అనాథులు మరణిస్తే వారికి వారి మత ఆచారం ప్రకారం అంత్యక్రియలు చేయడం ప్రతి వ్యాసవికి రోజుకి రెండు వేల లీటర్ల మినరల్ వాటర్ సప్లై చేస్తుంటారు వీటన్నింటిని చేయడానికి రాజమండ్రిలో అలీ తరఫున కొంతమంది పని చేస్తారు వాళ్ళకి నెల నెల జీతాలు కూడా ఇస్తాడు దీనంతటికీ తన సంపాదనలో ప్రతి నెల ముప్పై శాతం ఖర్చు అవుతుందట పరులకి సహాయం చేస్తే మళ్లీ మనకు భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపంలో ఇస్తాడని అలీ సిద్ధాంతం అలీ వివాహం మండపేటకు చెందిన జువేద గారితో సాంప్రదాయబద్దంగా జరిగింది తన అమ్మా నాన్నల్ని ఆమె అమ్మా నాన్నలుగా చూసుకుంటానంటేనే నన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఒకే ఒక కండిషన్ తో ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు పెద్ద పాపకి తనని అల్లారు ముద్దుగా చూసుకుని అక్క ఫాతిమా మరణించడంతో ఆమె గుర్తుగా ఫాతిమా రమీజున్ అని పెట్టాడు ఈమె ఇప్పుడు బీడియా చదువుతుంది రెండో పాప జుబేరియా కొడుకుకి తండ్రి గుర్తుగా మహమ్మద్ బాషా అని పేరు పెట్టాడు అలీ మొత్తం ఇంచుమించు పదిహేను సినిమాల్లో ఆడగేటప్ వేశాడు ఫ్యామిలీకి విపరీతమైన విలువలు ఇస్తాడు తన వైపు బంధువులని తన భార్య వైపు బంధువులని ఎంతో మందిని ఆర్థికంగా సెటిల్ చేశాడు తన తమ్ముడు కయ్యం ఆర్టిస్ట్ గా స్థి
అలీ కూడా స్పందించి నీ ప్రతి సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశాను కానీ ఈ అలీ అనేవాడు అంతకు ముందే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి పేరున్నవాడు అని సమాధానం చెప్పాడు ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో కొంచెం దుమారం లేపింది ఈ విషయంలో పవన్ అభిమానులు ట్రోల్ చేశారు ఇన్ని రోజులు అన్ని పార్టీలకి సేవలు చేశాను ఇక నుంచి ఎవరు మంత్రి పదవి ఇస్తే వాళ్లకే సపోర్ట్ చేస్తానడం అలీ వైఖరి నచ్చలేదు చాలా మందికి అలాగే తన నోటి తొందరపాటు వలన సుమ విషయంలో కాంట్రవర్సీ అయినప్పుడు కూడా అతన్ని చాలా మంది ట్రోల్ చేశారు ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో అన్నపూర్ణ సుంకల చేసిన కామెంట్స్ వీడియోస్ బాగా ట్రోల్ అయ్యాయి ఇలా చిన్న చిన్నవి తప్ప అలీ అందరితో స్నేహంగానే మెదులుతారు పూరి జగన్నాథ్ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు తనకి ఎంతో సెంటిమెంట్ గా ఉన్న ఒక బంగారు చైన్ ఇచ్చారు ఆ చైన్ ఎక్కడుంటే అక్కడ అదృష్టమని అలీ నమ్ముతాడు అలీ ప్రస్తుతం ఈటీవీలో అలీతో సరదా అనే ప్రోగ్రామ్ కి హోస్ట్ గా చేస్తున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ని పిలిచి తనదైన శైలిలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు అంతకు ముందు అలి త్రీ సిక్స్ నైన్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా అనేక గెటప్స్ వేసి రెండు వేల పదమూడు లో బెస్ట్ యాంకర్ గా నంది అవార్డు గెలుచుకున్నాడు అమ్మ నాన్న ఓ తమిళమ్మాయి సినిమాలో తన నటన గాను బెస్ట్ కమెడియన్ గా నంది అవార్డు వరించింది సూపర్ సినిమాలో తన నటన గాను బెస్ట్ కమెడియన్ గా ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు వరించింది అలి ఇంకా మంచి మంచి పాత్రలు చేసి మరింత పై స్థాయికి వెళ్లి ఎంతో మంది పేదవారికి సహాయం చేయాలని మనము కోరుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హై ఫ్రెండ్స్ నేను మీరు అచ్చరవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ YouTube channel హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్